Merhaba arkadaşlar Google Form öğreniyorum videosumuzun ikinci videosuna hoş geldiniz. İlk videomuzda Google Formların ne işe yaradığından, nasıl soru ekleyeceğimizden, sağ üstte bulunan menülerin ne işe yaradığından, soru çeşitlerinin yanında bulunan menülerin ne işe yaradığından bahsetmiştik. Şimdi bu videomuzda da ilk videoda öğrendiğimiz şeyleri uygulayarak bir form şablonu oluşturmaya başlayacağız. Oluşturacağımız form şablonu şekilde gördüğünüz gibi olacaktır. Öncelikle form şablonumuzda nelerin olduğundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle yine bir anketimizin başlığı, bir açıklama kısmı, bir metin soru türü, bir tarih soru türü, bir açılır menü soru türü, bir Çoktan seçmeli soru türü, bir paragraf soru türü, bir onay kutuları soru türü, bir çoktan seçmeli tablosu soru türü, bir doğrusal ölçek soru türü ve bir saat soru türü bulunmaktadır. Bunun dışında Form şablonumuzda ikinci bir bölümde bulunmaktadır. Bu bölüme geçmek için form şablonun en altında gördüğünüz sonraki kısmına tıklıyoruz. Ve açılan sayfada yine bir bölüm başlığımız, bir alt başlığımız, bu alt başlığımızın açıklaması, bir resim ve bir videomuz bulunmaktadır. Ve form şablonumuzun en altında gördüğünüz gibi bir ilerleme çubuğu bulunmaktadır. Şimdi hep beraber bu form şablonumuzu oluşturmaya başlayalım. Öncelikle yine giriş yapmış olduğumuz driver hesabımızdan yeni bir yer Google Formlar diyoruz. Açılan sayfada form şablonumuz için ilk önce temamızı belirliyoruz. Bunun için Renk paleti sekmesine tıklayıp bir renk veya resim sekmesinden bir resim seçerek temamızı belirleyeceğiz. Ben seçelim bir renk ve form başlığımızı yazalım. Formumuzun açıklamasını yazalım. Anketimizin başlığını ve açıklamasını yazdıktan sonra ilk sorumuza başlıyoruz. İlk sorumuzun soru türü kısa yanıt olsun. Türk öğrencilerin kısa cevaplar vermesini sağlar. Hemen gösterelim. Sorumuzu yazalım. Gördüğünüz gibi bir kısa yanıt metini girebilecekleri bir alan açıldı. Hemen bu sorumun nasıl göründüğüne bakmak için Ön izleme simgesine tıklıyorum ve sorumun nasıl göründüğünü görebiliyorum. İkinci soruma geçiyorum ve yine soru ekle diyorum. İkinci soru türüm tarih soru türü olsun. Tarih soru türü ise öğrencilerin sorulara tarih olarak cevap verdiği soru türleridir. Sorumuzu yazalım. Gördüğünüz gibi gün, ay, yıl seçenekleri girebilecekleri bir alan açıldı. Yine ön izleme simgesine tıklayarak ikinci sorumun nasıl göründüğüne bakıyorum. Ve gördüğünüz gibi öğrenciler doğum tarihlerini buradan seçebilecekler veya isterse kendileri elle yazabilecekler. Üçüncü sorum için yine soru simgesine tıklıyorum. Üçüncü soru türüm. Açılır menü soru türü olsun. Açılır menüde öğrenci bir menü veriyor ve bu öğrenci menüye tıkladığında bizim yazdım, yazmış olduğumuz seçenekler alt alta sıralanıyor ve öğrenci kendine uygun olanı seçebiliyor. Sorumuzu yazalım.
Böyle daha da seçenekleri arttırabiliriz. Hemen sorumun nasıl göründüğüne bakmak için yine ön izleme simgesine tıklayıp çılan sayfada sorumun nasıl göründüğünü görebiliyorum. Gördüğünüz gibi sorumuzun altında bir açılır menü var. Öğrenci buraya tıkladığında kendine uygun olan cevabı seçebilecek. Ben dördüncü sorumuza geçiyoruz. Yine soru ekle kısmında. Dördüncü soru türümüzde çoktan seçmeli soru türü olsun. Çoktan seçmeli soru türü öğrenciye birden fazla seçenek sunduğumuz ve öğrencinin sadece bir tanesini seçebildiği bir soru türüdür. Hemen sorumuzu girelim ve seçeneklerimizi yazalım. Eğer seçeneklerimizi daha da uzatmak istemiyorsak burada diğer seçeneğe ekle kısmına tıklayarak öğrencilerin başka yazacakları şeyleri girebilecekleri bir alan açmış oluyoruz. Şöyle diğer seçenekli kısmına tıklarsak gördüğünüz gibi bir diğer sekmesi açılıyor. Ve öğrenci cevabını bu açılan sekmenin yanındaki kısma yazabiliyor. Hemen bu sorumunda nasıl göründüğüne bakmak için yine ön izleme simgesinden sorumun karşı tarafta nasıl göründüğünü görebiliyorum. Beşinci sorumuza geçelim. Yine gelip soru ekliyoruz. Bu soru türümüz ise paragraf olsun. Paragraf soru türü ise öğrencilerin sorduğumuz sorulara çok daha uzun cevaplar yazabildiği bir soru türüdür. Hemen sorumuzu yazalım. Sorumuzu yazdıktan sonra nasıl göründüğüne bakmak için ön izleme simgesine tıklıyoruz. Açılan sayfada gördüğünüz gibi öğrencinin uzun yanıtlar gelebileceği bir bölüm açılmış bulunmakta sorumuzda. Hemen 6. sorumuza geçiyoruz. Yine soru ekle seçeneğinde. Bu soru türümüz de onay kutuları soru türü olsun. Onay kutuları soru türü ise öğrencilere birden fazla seçenek sunduğumuz ve öğrencilerin bunlardan istediğini seçebildiği bir soru türüdür. Sorumuzu yazalım. Birinci seçeneğimize aile diyelim. İkinci seçeneğimize arkadaş diyelim. Üçüncü seçeneğimize danışman diyelim. Dördüncü seçeneğimize de diğer seçeneğini ekleyelim. Eğer başka kişiler varsa öğrenci o yanıtını buraya yazabilsin. Hemen sorumun nasıl göründüğüne bakmak için ön izleme simgesine tıklıyorum. Açılan sayfada gördüğünüz gibi öğrenci buradan kendine uygun olanları işaretleyebilecek. Bir diğer sorumuza geçelim. Bu soru türümüzde çoktan seçmeli tablosu olsun. Çoktan seçmeli tablosu soru türü öğrenciye verdiğimiz bir tablodan öğrenci her satır ve sütundan kendine uygun olan cevabı seçebilecek. Sorumuzu yazalım. Satır ve sütunlarımızı girelim.
sütunlarımızı yiyelim. Torumuzun nasıl göründüğüne bakmak için yine ön izleme simgesine Açılan sayfada gördüğünüz gibi satırlarda bulunan sorulara öğrenci sütunlarda verdiğimiz seçeneklere göre cevaplarını da verebilecek. Biz diğer sorumuza devam edelim ve soru ekliyoruz. Bu soru türümüzde doğrusal ölçek soru türü olsun. Doğrusal ölçek soru türü ise Öğrencilerin cevaplarını bir ölçek üzerinden bir rakam seçerek belirlediği bir soru türüdür. Hemen sorumuzu yazalım. Altta gördüğünüz rakamların ne anlama geldiğini ifade etmek için istersek bunlara birer etiket yazabiliriz. Bir rakamına kötü diyelim. Beş rakamına da iyi diyelim. Böylece öğrenci kötü ve iyi seçenekleri arasından bir derecelendirme yapacak. Hemen bu sorumun nasıl göründüğüne bakıyorum. Gördüğünüz gibi öğrenci sorduğumuz soruya burada bir rakam seçerek cevap vermiş olacak. Bir sonraki sorumuza geçelim. Soru ekle diyoruz. Bu soru türümüzde saat soru türü olsun. Saat soru türü öğrencilerin cevaplarını saat olarak girdiği bir soru türüdür. Hemen sorumuzu yazalım. Gördüğünüz gibi altta bir saat seçeneği çıkıyor ve öğrenci buradan cevabını girebiliyor. Hemen ön izlemeden nasıl göründüğüne bakalım. Gördüğünüz gibi sorduğumuz soru öğrenci buradan saat türünde cevabını verebilecek. Buraya kadar olan kısımda kom şablonumuza bir başlık açıklama ve soru türlerinden sorular ekleyerek oluşturmaya başladık. Bir sonraki videomuzda bu form şablonumuza yeni başlık eklemeyi, resim eklemeyi, video eklemeyi ve bölüm eklemeyi göstereceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.